Dear guests, dear colleagues, good morning. Um, my name is Tiana Kerstich, and on behalf of the co local co-organizer, the Center for Religious Studies, I would like to welcome you to Budapest and to Central European University and to the workshop on the Christian Turks' religious and cultural encounters in the Ottoman Habsburg contact zone that is part of the project entitled Encounters with the Orient in Early Modern European Scholarship, sponsor sponsored by the Humanities in the European Research Area Program. I extend special welcome to the project participants, uh, the project leader, Professor Charles Burnett, uh, Professor Harald Vigas, Professor Martin Musso, um, Dr. Jan Loop, uh, and Professor Ben Rowling, who are all present here, and I'm sure that um, they will tell you more about the goals uh, of their project and the nature of their research. For my own part, I would like to thank especially Professor Harald Vigas for thinking of CU as one of the venues for, um, for this workshop uh, as part of their program. We are extremely happy for this opportunity to host both the distinguished guests from abroad and many of our colleagues from the Hungarian universities and research institutes, as well as CU alumni, for what promises to be two extremely interesting days of discussion on the topics that have been part of CU's faculty and students' uh, research agenda for many years, um, if not since the university's uh, foundation 20 years ago. For those guests not familiar with CU, I would like to draw your attention to the publications of the CU Press on the subject of religious and cultural history in the Ottoman Habsburg context zone, in particular numerous books edited or written by our late colleague, uh, Professor Istvan George Stoth, who would have been an invaluable contributor to this workshop. In recent years, departments of history and medieval studies, which are crucial partners of the Center for Religious Studies, expanded their teaching mission to include not only history of Central, Southeast, and Eastern Europe, but of medieval, early modern, and modern Eastern Mediterranean, including the Ottoman Empire. There has been a growing interest among the student body in the history of Islam and Europe, as well as religious and cultural encounters in the imperial borderlands. Through the specialization in religious studies that it administers, the Center for Religious Studies has been an important research coordinator hub, coordination hub for those students and faculty interested in the critical study of religion at CEU. We are therefore delighted to be able to have this workshop here and hope to see many students and faculty join us, although this is a very busy time at CEU with some MA thesis deadlines falling actually today. Uh, so I'm sure that uh, many of the MA students who would have been here will be missing in action. Um, this is all I wanted to say for the moment, uh, and I will turn over uh, the word to Professor Herad Wiegers. Um, just uh, as a last point of uh, 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 introduction, you have already met uh, the Center's erstwhile coordinator, Esther Holbrook, and today in the afternoon we will be joined by the Center's director, Professor Alazme. If you have uh, any questions about the university, the uh, center, or anything else you think you, we might help you with, please do not hesitate to approach Esther or me. In the meantime, I wish us all productive conversations and new insights into this fascinating subject. Thank you. When I started this research on Ottoman orientation, one of my initial problem, or the initial problem I realized was the contrast between Gabor Betlen, the famous prince of Transylvania, <coughs> his, his, his national image and his international reputation. So there is a huge contrast. In, in Hungarian historiography, we, we also call him the great prince, and, and, and he is known to be the most powerful among Transylvanian princes, the one who won many battles, no war, but at least he, he managed to make pieces always in time and, and very usefully. And, and in, in, the, in the international historiography, at least until the end of the 20th century, there were really horrible reports on him, like half Calvinist, half barbarian, who took advantage of the situation to rebel against his overlord, the emperor or this is from 1940 from a Princeton publication, or more a Muslim than a Christian, it is from 1994 from an English book. So there is this contrast and I, I, and I, I, I try to uh, look after it uh, and, and see the propaganda and, and, and the relationship between propaganda and politics in the age of Gabriel Betlen, Gabor Betlen. So of course this these negative stereotypes go back to contemporary sources, which were really incredibly numerous. So, uh, Batlan was regarded as 
unreliable and insincere person, a vassal, a vassal of the Sultan. He was deep in his heart, more Muslim than Christian. He was, he was quasi-Turk. He was a Turkish voivod, and this kind of stereotypes you find in, in a huge number of pamphlets, which were really incredibly numerous. So there is a, a breakthrough of, of publications at the beginning of the, 20, uh, the 1620s. If you look at some statistics which I have on the PowerPoint, this is really incredible that, uh, that the number of publications increased so rapidly in a few years. And, and after the, the Battle of White Mountain, they, they again go back and then, then again high up. So in, in number of quantity, it seems that there is a new public sphere out there, uh, at least at the, num uh, the quality the quantity change makes a kind of quality change, at least that's the impression. And of course, there were very many directly, uh, very many pamphlets directly related to, to Batlan as well. Like, only in German language, there are more than 90, and very many which refer to him indirectly, like, like the pamphlets that addressed the Czech king Friedrich V also usually treated in some respect Batlan. And these pamphlets were really numerous. They were, they were like more than 200, which were pro-Friedrich pamphlets. The Czechs really calculated each, each piece. And 154, which were pro Habsburg and anti-Friedrich. Anti and out of these 154, there were only seven with authors and two with monograms. So mostly they were anonymous. So why, I, 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 my, my, first question, my first question was why, why is this conspicuous use of the public sphere? And, and of course, the usual answer is that there is such, a, such a, an unprecedented thirst for news because of the war, because this is the, ver the first world war in Europe, let's say. So, and very many countries involved, of course, people are curious. But I, I would argue that, of, that, that at the same time, there was an unprecedented, unprecedented need to influence public opinion as well. And, and I was wondering why this need. And, and of course, the same explanation, because this, this is the First World War. This is a war which is fought by allies, and no one could really win without allies. And no one, <laughs> no one had the money to, to win this, because no one had the money to, to run professional armies for a longer time, except for the Bavarians, but not even Spain. That's very interesting that everyone is in a financial crisis, and everyone depends on, on, the, on the confederates or the allies. So <laughs> what they need is credit and credibility. And, and to get this credit and credibility, there are new uses of the public sphere and publications. And, but it was not, not, not enough to say that Batlan is a vassal or Batlan is an unreliable person. You had to prove it. And, and in order to prove it, you had to get real documents and either publish them separately or include in publications. So there was a huge hunt for letters and any document from the enemy to uncover the enemy's secret plans to disguise the real goals of the enemy and and also to mislead the enemy. Uh, and of course, the center of this exchange of information was Constantinople, as always. Corruptible Ottoman officers were very happy to exchange these letters, but, of they, but they were also interested in, 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 in making <laughs> all their enemies uh, against each other. In, in. So, once, when, when the Austrians couldn't get the letters of the Transylvanians, they had the, the ambassador, Mikhail Stalzer, sent a letter excusing himself that presently there is a Hungarian renegade doing the business of Transylvanian correspondence, and that's why I, I couldn't get the letters. So that was very abnormal, not to copy the letters. If you go to the, the if you look at the Turkica documents, you see how, how, how successful the oath transfer. Uh, so the most famous example of, of getting the correspondences of the enemy was, was the famous 
An Hart is a Kanzler, that's, that's the name of the, the book which came out. When after the Battle of White Mountain, uh, the Bavarians, or more exactly Wilhelm Johar von Eggersberg, a chancellor, really purposefully hunted for the letters of, of the, the Palatines, and, and they managed to get uh, like five, six volumes of correspondence of Christian of Anhalt, Bernburg. And, and he passed one and a half months going through these letters, selecting them and, 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 and citing them purposefully, putting them into one coherent narration. Of course, this narration was about the Calvinist who had a Calvinist to Shagaist, which is uh, all they want is to eliminate the Catholics. And, and it was published in, in 10 different editions in, this, in 1621. And this led to a famous Kanzleienstreit, and, and there was also the Protestant response when Mansfeld captured 40 letters sent from Vienna to, to, uh, to Belgium, and, and, and there are new, new responses. So it, uh, I don't want to go into details. So, all these publication, uh, all these <coughs> new efforts to, to publish and to convince the enemy led to, of course, the new persuasive techniques, like the use of sarcasm, the use of documents, as I said. And <coughs> one typical document of this was the Secretism Instructio, as Noel Markham <coughs> wrote, wrote, the style of the, the new genre permitted some varying of the borders between fact and fiction, between genuine analysis and satirical exaggeration. So there were new techniques and, and, and uh, a new growth of the arcana literature. Uh, case in point, in, 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 with regards to Batlam, is the letter which was captured at the end of 1619. So Batlam was was, has already occupied Upper Hungary. He was sieging, sieging Vienna, and he invaded also Moravia. And he sent a letter to Iskander Pasha. Iskander Pasha was one of, one of his best contacts. Their career rose parallelly. Iskander Pasha's career in, 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 in the service of the Sultan and, and Batlan's career in the service of the Sultan of Israel, but as Prince of Transylvania. Uh, uh, and in this letter, he, he wrote to, to Iskander that, okay, I'm, I'm out here close to Vienna, but it doesn't mean that you have, to, you have to get involved, you have to involve yourself in my business in Transylvania. So please keep away. I'm as much a successful client of the Sultan as you. And this letter was sized by the voivod of Moldavia, Gaspar Graziani, immediately sent to Poland. And from Poland it was sent to, to Vienna, it was sent to the Hungarian Diet. So there was a huge fuss about it, and this letter was later included into the Secretism Instructio. And of course, the most scandalous point in the letter was that Vienna will be in a few days in my hands, and I will make also Bohemia and Moravia and Silesia as loyal to the Sultan as, as Hungary or as Transylvania. So when Batlan knew about the uses of his letter and, and the scandal it created, he, he was also he was of course very upset and, and he wrote a letter explaining the situation to his legate in, in Constantinople. I wanted to warn Iskander that he should refrain from these kind of things. He should not involve himself in my affairs in Transylvania, which have not been entrusted on him, as I do not involve myself in his affairs. The true copy of the letter I had sent to him has now been sent to you. That letter had been opened by Gaspar and been sent immediately to the Polish king, in which I have written that I am as true a client of his majesty as Iskander. And this is supported by what I am doing, as I have made Hungary as much a friend to the almighty emperor as Transylvania. And from this point, they wanted to establish and prove that I am fully an addictus of the emperor and want to have Christian countries fall into pagan hands. This is what so erroneously 
the Polish king and Gaspar Voivod are propagating everywhere. The copy of my letter has been carried to the National Diet by the secretary of the Polish king. This is how he thought not only to alienate the country from me, but turn it against me, which he couldn't accomplish, yet he managed to stagger the mind of quite a few. These people know nothing about writing in a Turkish fashion. They do not know that the Turkish emperor lets no one kiss his hands, but ambassadors are offered that part of his gown which is above his feet to be kissed. But not even that part can they freely kiss, but like prisoners, their hands being had. So Bertrand was arguing that people have no idea about the culture of communication with the Ottomans, and, and that's why his letter had such a huge influence. But does it mean Bertrand's promise that he would make Bohemia, Moravia, and Silesia loyal to the Sultan was only empty rhetoric? Does it mean that, that, uh, that Ottoman orientation was not a real issue? There were no real risks behind it? Was, there, was the option of securing a status for Hungary similar to that of Transylvania not a real option? So how shall we interpret Batland's bold plans, especially after the Battle of White Mountain, about a war on Hungary's western neighbors, together with Ottoman and Tartar armies? On the 1st of April, 1621, so after the the loss of the Battle of White Mountain, and, and in, in a crisis, in a, in a kind of crisis, he addressed a letter to the Karga of the Tartars in Crimea, asking for auxiliary military forces of 20,000 throng. He said, we would personally accompany you and bring you to, the rich to so rich countries that the Tartar nation has not seen anything similar like that. The soldiers could then load themselves with money and prisoners. But there were, of course, two German translations and, and three different editions, a translation into Latin, into French, and there is a British copy in the, in the British Library. Ten days later, he sent a quite similar letter, but to the Sultan. And his plan was to avert the Sultan's army from Poland and to turn it against Austria, occupying Graz, while he would stop the Bavarians at Passau together with 30,000 Turks and 15,000 Tartars. This letter has been recently published, and, and the person, Shandor Pop, argued that it is no chance that this letter has not been published yet. It is really embarrassing. And of course, there is still a debate. How, how should we interpret these plans? So there was this dilemma of Ottoman orientation. And it seems that the only person who, who, for whom it was not a dilemma was Batlan. And <coughs> we, of course, we don't know how much he knew about the anti batlan propaganda and how much he cared. What, what we know, when, when there was some propaganda against him, in Hungary, he cared, so he, 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 he really got angry when, when on, on, a, on a Hungarian national diet there were sarcastic poems about him. But we don't know how much he cared about Latin and German propaganda material. What is for sure, what is certain is that, that this propaganda was paradoxically serving his interest. So the only, only reason he was on the map of the Thirty Years' War, uh, is that he could have the Turks behind him. So that's, that was, that was the, the greatest fo strength of, of Batlan, of course. So, so he had a paradoxical relationship, of course, to this question. Uh, in Hungary, the, the dilemma of Ottoman orientation was, of course, a, a dynamic one, as, as, as everywhere, I think, in Europe. So, so it, de it depended on, on, on the period of time and, and, who, and who, who was influenced, and how, where this person lived, close to Transylvania or close to Austria, etc. But after the loss of the Battle of White Mountain, there were really quite a few people who left Batlan, and, and, and Batlan, as we could see in the letter, claimed that, in fact, these kind of letters could have an alienating effect. And we know that some of the people who left Batlan 
were really worried about Hungary's reputation or Transylvania's reputation among the Christians. Uh, the Hungarian Palatine wrote at the same time in, in April that in order not to repeat history, we shouldn't trust the Turks more than the other times. When calling for Turkish assistance, Buddha and the greater part of the country had been lost, just like Estergom and Vat more recently. The estates keep their privileges and liberties as long as they live among Christians. In the Turkish Empire, there are no counts, no lords, no noblemen, no free cities. It is better than to live in accord with Christians and keep a Christian prince than a Turkish one, as the house of Austria is not tyrannical like the Turkish dynasty. Of, uh, this Ottoman orientation was also embracing, I believe, for Friedrich, the Czech king. I think his, his environment was as divided as was Transylvania or Hungary about the question. And what we can see that he made many efforts in his diploma, diplomacy to refute the accusations of Ottoman orientation. Uh, it was also embracing for Bohemians and Silesians where there were many sarcastic material circulating on Batlan. And there is a perfectly nice source about the reaction of the Silesians. It, it is accompanying a, a, a document which was published. And this document was a letter from the Sultan sent to Batlan, finally openly supporting him. And, and Batlan was very happy about this letter. And he went to the Hungarian di Diet, which elected him as a king. And he was showing this letter to everyone. So they published it in German. And the person who published it wrote after the letter that that whereas the Turks or the Ottomans promised 200,000 soldiers, it is a question of the Hungarian and the Silesian diet, how, much, how many of these soldiers they will actually use. And he, he said, some consider the use of the Turkish help very unchristian and greatly irresponsible. Others are more permissive. While the Venetian, Venetians, who are good Catholics, have even used it against Catholics. But it is at the same time very dangerous to go into adventures with someone who is the enemy of all Christians, who wants to grab everything for himself with no respect to differences in religion or belief, and bring, bring everything under his yoke. Therefore, some wouldn't trust him. Others, however, think that there is very little or no difference at all between Spain and the Turks, and they dare to claim that the Spanish treat their own religious brothers worse than the Turks treat the Christians, not to talk about the ways the Spanish treat the heretics. They also refer to history itself, claiming that the Romans had breached peace treaties more profoundly and frequently than the Turkish army, and Turks live, even today, more honestly ex lumine nature. Of course, the, the main target of anti-Batlan propaganda was Germany, the free imperial city-states, and the princi German principalities which were hesitating, which tried to, to join, uh, like also Saxony. And it's no wonder that this propaganda had the greatest influence on, on, on German lands. The defense against the Ottomans had been a permanent subject matter of imperial diets for almost 100 years. The war against the Ottomans had always been considered to be closely related to imperial authority and power. Consequently, it was, it was in the Holy Roman Empire where the Christian rhetoric of Erbfeind and, and Formal had, uh, had the greatest influence, and this anti battling rhetoric fitted very well into this, this traditional Christian humanist rhetoric. But by the beginning of the 17th century, German lands had became seriously divided in their interest in othering the Turks. What divided, the, what divided the attitudes to Ottoman orientation was the new position of Calvinism on the one hand. So during the decade before the Thirty Years' War, German Calvinist states desperately looked for international allies and the crisis of imperial authority, the unprecedented power of the estates and principalities. 
for Catholic observers like Kaspar Schoppe, who was the author of the Secretary Sim Instruct series, I found out, the goal of Protestants, especially Calvinists, was to undermine imperial authority and the power of imperial institutions to stabilize their religious position by reconsidering the peace of Augsburg and their pro-Turkish politics fitted into this larger, larger goal. That was what Schoppe claimed. And I would argue that this is also the larger context in which we should interpret the politics of Emperor Matthias and his Prime Minister Klesel against Transylvania. As you may know, for Klesel, Transylvania became the political problem in the decade before the outbreak of the Thirty Year War. This, of course, could have many reasons, like the memory of Bochka's revolt or counter-reformation goals, but most importantly, I believe that, that it was primarily the, the imperial crisis, the curtailed power of the emperor of, of the estates in Austria, Bohemia, and, and Hungary, and, and also the emergence of Calvinism as a power. So, Klesel, in a letter, claims to, to support his argument that the conscience, the religion, and the interest of the empire demands that the emperor be armed. So there is a demand for a firm army, but for this, need, for this one needs an occasion. Otherwise, this would lead to rebe rebellion. So one needs an occasion means one needs a war on Transylvania to be armed. Therefore, one shouldn't accept the political line of the neutralist, like those of Transylvania. The neutralist is the worst kind, Klesel argues. Hence, one should consider a neutralist an open enemy. And Batlan is the kind of neutralist who, once he's attacked, would immediately call for Ottoman and Tartar help. In case he's not attacked, he would lead the Ottomans into Upper Hungary, at the first occasion. This, this was written in, in 1613, and, and this is what happened six years later, in fact. So that's why he says, Dann ich gar keinen Unterschied zwischen dem Türgen und Gabor machen kann. So I can make no difference between Batlan and Turks. So this was, anyway, the core of Klesel's propaganda against Batlan, he is like the Turks. He is a vassal. He has been circumcised. That's what he claimed, etc. So, as the last issue, uh, what kind of apologetic strategies could 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 be used against uh, anti-Batlan propaganda? So, within the Christian humanist rhetorical tradition, it was extremely difficult to. It was extremely difficult to, to, to defend the accusations of Ottoman orientation. So one could, one could point to the historical causes, and this is what happened in propaganda. One could point to Hungary's geopolitical position, to, to Batland's undeniable Christian merits, to the religious suppression of the Habsburgs, to Austria's forward in pushing Transylvania into Turkish arms, to the practice of tax paying of the Habsburgs, the Ottomans, etc. And one could also openly deny the originality of Batland's compromising letters. This is what happened mostly in, in, in the apologic, apologetic writings. But this, of course, had very little use. There were two other options. The one was to argue for Ottoman orientation in a Machiavellian way, but this was very counterproductive because, of course, this was the main argument of many Catholics that the Protestants had Machiavellian ways. So, but this was anyway the, the, the argument. Thomas Rowe, the, the ambassador of Britain, wrote, wrote to, Archbishop, to the Archbishop of Canterbury, Gabor is a free prince to us in our consideration of him and in his own estimation of himself. And though he paid tribute to the Grand Signor, he is not therefore a subject, and he uses formality to this state, not as a mark of servitude, but for his advantage. 
the emperor in that quality treats, makes peace, and, make, and would make league with him, tam quam sui juris, without any scruple of disparagement, dum sit utile. If we look into history, great and wise states, such as we fear to scandalize, have in their necessities sought the Turks directly, as Francis I of France, the House of Aragon in Naples, yeah, His Holiness of Rome sometime, and the state of Venice at this present. It is as well an honest rule in war as a politic. The person whose end is good is himself good and just, while the unfairness of the enemy makes many things just in their opposition they are not, that, that are not so in themselves. The, the other strategy to refute Ottoman, or the accusations of Ottoman orientation was trying to demystify Ottoman otherness, to counter the attempt to demonize the Turks. And this could couple with a kind of latitudinarian attitude to Ottoman's non-Christian religion. This is what happened in the argument of the Silesians, which I read to you. So they are, today they still live honestly ex lumine nature. And this, is, this was the argument of, of the Austrian uh, Chernobyl, who said that we had the same creator, we, had the same, we have the same hope in, in eternity, we have the same God, etc. It was a manuscript writing he, uh, Gary Chernobyl wrote, and this is my last point. Thank you. Die Begriffe in dem Titel meines Vortrags tauchen, wir, tauchen zwar erst an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert auf, ist das, worauf sie sich beziehen, zur Zeit der Entfaltung der siebenbürgischen Antitrinitarismus genauso vorhanden wie in der frühen Zeit der Reformation in Ungarn sowie in Europa. In den Auseinandersetzungen zwischen Antitrinitarier und Reformierten geriet die Frage in den Mittelpunkt, welche Gruppierung sich mit Recht als wahre Vertreter der Reformation betrachten darf. Die Antitrinitarier, die Luthers außerordentliche historische Berufung lange anerkannt haben, sprachen über ihre eigene historische Rolle gelegentlich im Rahmen einer bemerkenswerten geschichtsphilosophischen Konzeption und bedienten sich dabei Denkschemata der westlichen Welt. Sie zögerten nicht, sich als die Vorhänder der Reformation zu betrachten, und schilderten die Lutheraner und die Reformierten als solche, die mit den Katholiken unter einer Decke stecken. Eine auf Deutsch und äh, auf Ungarisch entstandene antitrinitarische Streitschrift nennt die Katholiken Bebstlichen, Papistag Ungarisch, die Reformierten Bebstler, Papa Sog. In der zeitgleich entstandenen antitrinitarischen Komödie trieb der reformierte Bischof Peter Melius als Papst Peter auf, während seine Stellvertreter als Kardinäle erscheinen. Die Reformierten schlugen ihrerseits in Streitschriften mit den Argumenten zurück, die sich bereits gegen Servet bewährt hatten, dass nämlich die Antifintarier einen türkischen Christus verkünden und in Wirklichkeit dem Christentum abschwören würden. Wir kennen eigenschädliche, äh, einschlägige Streitschriften in lateinischer und ungarischer Sprache. Vor kurzem ist sogar ein handschriftlicher äh, Eintrag in einem Band der Bibliothek von äh, Güssing entdeckt worden, in dem in lateinischen und türkischen Distichen der äh, Ferenc Hodja genannte Reformator verhöhnt wird. Das haben Sie bekommen. Auf diesen Text äh, mache ich, ich Sie gern, sehr gern aufmerksam. Auch in weiteren Momenten der Polemik sind keine neuen Elemente zu entdecken. Die Parteien machen, ähnlich wie auf dem deutschen Gebiet, einander dafür verantwortlich, dass Gott die sündigen Christen mit den Osmanen straft. Es kann höchstens so viel festgestellt werden, dass der Ton hier ein schärferer ist, da der Türke in Ungarn 
nicht nur eine Bedrohung verkörperte, sondern tatsächlich mitten im zerfallenen Land vor Ort war. Und wie bekannt, das damals zustande gekommene siebenbürgische Fürstentum als seinen Vasallen betrachtete. Einer der Initiatoren dieser Tagung, Herr Martin Mussow, schreibt aber auch in einer bedeutenden Studie, dass bei den siebenbürgischen Vertretern des Antitrinitarismus neue Momente hinsichtlich ihrer Beziehung zu den Türken bzw. zum Islam nachzuweisen sind. Seiner Ansicht nach weigerte sich Fausto Sozzini voll und ganz, sich jedwede positive Äußerung über den Islam zu erlauben, während die Siebenbürger eine andere Einstellung zu dieser Frage hatten. Ich möchte im Folgenden dieses Bild etwas differenzieren, muss aber auch festlegen, dass ich sehr wohl zu schätzen vermag, dass Herr Mussow unterschiedliche Strömungen innerhalb des Antitrinitarismus auseinanderzuhalten bestrebt ist. Dies geht mit den einschlägigen Forschungstendenzen und Ergebnissen ungarischen Experten im Einklang, obgleich sich diese Meinung in den größten europäischen Zusammenfassungen leider noch nicht widerspiegelt. Die Mehrheit der ungarischen Forscher vertritt die Ansicht, dass sich um die Mitte der 1570er Jahre zwei Varianten des Antitrinitarismus in Ostmitteleuropa herausbildeten. Die eine entfaltete sich in Polen, wo in den 1580er und 90er Jahren Fausto Sozzini erfolgreich zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Strömungen beigetragen hat. Bis zum Ende des Jahrhunderts gelang es ihm Tendenzen, die für ihn unakzeptabel waren, zu marginalisieren. Auf diese Weise entstand eine Kirche, deren Dogmatik von ihm und seinen Mitarbeitern herausgearbeitet wurde und seine Auffassung war auch in der Christologie die maßgebliche. Die andere Variante entwickelte sich in Siebenbürgen und ihr Hauptmerkmal war, dass sie bis Mitte des 17. Jahrhunderts nicht den Weg der Vereinheitlichung oder Konfessionalisation gegangen war, wie dies in Polen zu beobachten ist. Hier ist ein bunterer, vielfältigerer Antisemitarismus wahrzunehmen, den Sozialismus zu nennen, an Absurdität grenzen würde, zumal die zahlreichste Gruppe unter ihnen gerade infolge der heftigen Auseinandersetzungen mit Fausto Sozini ihre Konturen gewann. Dieser non-adorantistische Antifintarismus baute in erster Linie auf der theologischen Tätigkeit von Johann Sommer und Jakobus Paleologus, in dem deren theologische Postulate von äußerst gebildeten Theologen, Ferenc David, Jörg Engedi, Mate Torotskai, gewählt von der eigenen Gemeinde, auf die Verhältnisse von Ort angewendet wurden. Als eine dieser Strömungen findet man auch die, die dem polnischen Sozialismus mehr oder weniger entspricht, sie erlangte jedoch bis zu den gegen die non-adorantisten non erlassenen Landtagbeschüsse von im Jahre 1638 keine ausschlaggebende Rolle, auch wenn ihr Einfluss in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts immer mehr zunahm. Uns am Thema unserer Tagung orientierend kann die Frage also auch so aufgeworfen werden, ob die greifbare Nähe der Vertreter des Islams eine Rolle bei der Herausbildung dieser Vielfarbigkeit gespielt hat. Gleich zu Beginn soll festgestellt werden, dass in der zweiten Hälfte der 1560er Jahre in diesem Zusammenhang noch von keinen markanten siebenbürgischen Eigentümlichkeiten die Rede ist. Auch Martin Mussow spricht davon, ausgehend von den Beobachtungen von Peter Heiges, dass äh, es diese Besonderheiten gab. 
Ich halte dies für etwas verfrüht. Es, ist nämlich, äh, es sieht nämlich so aus, dass in dem überaus wichtigen dritten Kapitel des 1568 in Alba Julia erschienenen De Fazet Vera Unius Dei Cognitione eine lange Passage darüber zu lesen ist, dass die Muslimen im Osten wegen die Trinitätslehre dem Christentum abtrünnig geworden sind. Der amerikanische Autor vergleicht diese Stelle mit den einschlägigen Passagen in der Restitutio Christianismi von Serbien und kommt zur Folgerung, dass diese siebenbürgische Schrift die herkömmliche Argumentation wesentlich bereichert. Ich bin der Meinung, dass die Feststellung, die Herausgeber dieses Werkes auch die Koranausgabe von Bibliander in der Hand gehabt haben, beachtenswert ist, dass jedoch die Herausgeber siebenbürgischen, dieser siebenbürgischen Werkes die Konzeption von Servet bedeutend weiterentwickelt hätten, würde ich so nicht behaupten. Meiner Ansicht nach ist lediglich so viel geschehen, dass die Herausgeber einige Verstellungen der neuen Christologie, die der Präexistenz Christi leugnet, in den Text eingebaut haben. Andererseits bringt es nicht viel, in einem Band nach markanten siebenbürgischen Eigentümlichkeiten zu suchen, der nicht den Standpunkt der Siebenbürger vermittelt, sondern die von den siebenbürgischen und polnischen entvernehmlich anerkannten Lehre, Lehren enthält. Die Herausgeber waren freilich zu, äh, zu dieser Zeit in Alba Julia, also in Transsilvanien, lebenden Giorgio Blondrata und Ferenc David, wird man aber einen genauen Blick auf die einzelnen Kapitel, stellt sich heraus, dass sie im Zeichen der Suche nach einem Kompromiss bestrebt waren, gerade auf die Formulierungen von markanten lokalen Eigentümlichkeiten zu verzichten. Es wäre demnach sinnvoll, die ausgesprochen örtlichen Eigenarten in polnischen oder ungarischen Schriften zu suchen, solche sind jedoch weder in der, in der Vorsprache verfassten Schriften des Grzegorz Pavel, er war Leiter der polnischen Brüder, noch in den von Ferenc David zu finden. Zwar gab es ersthafte Abweichungen zwischen den Siebenbürgern und den Polen in ihrem Verhältnis zum Anabaptismus, in der Türkenfrage findet man dafür keine Anhaltspunkte. Eine wesentlich spannendere Frage ist natürlich, ob sich dies geändert hat, als sich der siebenbürgische Antilitarismus in Richtung Non-Adorantismus bewegte. Ausgehend von den puren dogmatischen Voraussetzungen wäre die Antwort ja, zumal die Christologie, laut deren Jesus Christus weder angebetet noch um Hilfe gerufen werden dürfe, steht dem Islam näher als die Auffassung von Fausto Sozini. Wie bekannt steht im Hintergrund Palaologus radikaler Christologie jene Ansicht, Jesus sei den Propheten und Königen des Alten Testaments ähnlich, ursprünglich gekommen, um das jüdische Volk zu befreien. Denn Gott habe die Absicht gehabt, zuerst dieses Volk aus der Tyrannei zu befreien, die ihm wegen seiner Sünde auferlegt wurde, später sollte sich die ganze Menschheit ihnen anschließen, um die Möglichkeit zu einer Glückseligkeit von höherem Rang erlangen. Es ist aber wichtig zu wissen, dass diese Idee bei dem griechischen Denker Palaologus nicht nur als christologischer Gedankengang formuliert wurde, sondern im Rahmen einer großgelegten Konzeption in der in Europa bekannten Religion durch die Hervorhebung der gemeinsamen Momente im jüdischen Glauben, im Islam sowie im Christentum zu einer synkretischen Einheit verbunden worden wäre. Seine in Klausenburg und in Krakau verpassten Werke geben dieser Idee Konturen. Ohne diese Schriften aufzuzählen, soll, sie viel, äh, soll so viel angemerkt werden, dass die neueren Untersuchungen immer stärker betonen, 
Die wichtigsten Elemente dieser Konzeption seien bei Paleologus schon viel früher erscheinen, noch bevor er dem Protestantismus begegnete. Ferenc David und seine Anhänger in Siebenbürgen luden ihn jedoch nicht wegen dieser sophistiziert synkretischen religiös-philosophischen Ideen nach Siebenbürgen. Mit seiner Einladung wollten die hiesigen Antitrinitarier einen Ausweg aus der Situation finden, in die sie während der heftigen Auseinandersetzungen mit den Reformierten geraten sind. Wie auch Ferenc David einsehen musste, konnten sie nicht auf alle Gegenargumente ihrer Gegner überzeugende Antworten geben und auch ihnen offenbarten sich die Widersprüchlichen jener Theologie, die sie auf der Grundlage der Werke von Servet sowie von Lilio und Fausto Sozini herausgearbeitet haben. Zwei Welten trafen hier also aufeinander und Paleologus wurde zwar in Siebenbürgen nach seinem Tode fast zum Kult, die Anfangsphase der Rezeption war voller Auseinandersetzungen und sie umfasste nie das ganze Ideensystem. Selbst bei äh, George Enedi, der die meisten Werke von ihm kopiert hatte, sehen wir, dass er durch die individuelle Anwendung des Topos Corpus Christianorum ein dogmatisches Minimum formulierte, das seiner Ansicht nach jede christliche Gemeinde akzeptieren könne. Bei der Argumentation schöpft er gelegentlich aus Paleologuswerken jener universalistische Judeochristianismus, in dem die im Wesentlichen für Christen gehaltenen Mohammedaner auf natürlichste Weise Platz hatten, verlor bei Enedi offensichtlich an seiner herkömmlichen Geräumigkeit. Noch lehrreicher ist äh, in dieser Hinsicht ist der Fall jenes Adam Neiser, äh, der äh, nicht nur in einem fiktiven Werk mit Ehrerbietung über Soliman der Zweite sprach, wie Paleologus in seiner fantastischen Disputatio Scholastica, da dieser Vorfall in seiner Zeit wesentlich bekannter war als der von Paleologus, werde ich hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Sehr wohl möchte ich aber auf die Gästen aufmerksam machen, die davon zeigen, dass die siebenbürgischen Theologen versuchten, sich von seiner Unternehmung fernzuhalten. Ich halte es nicht für meine Aufgabe, die Ergebnisse von ungarischen Forscher Ferenc, David und, äh, Ferenc Sokai und anderen mit den neuesten Ergebnissen zu konfrontieren. Auf die wichtigsten Tatsachen möchte ich trotzdem verweisen. Der im Frühjahr 1572 in Klausenburg unter einem Pseudonym ein treffender Neuser wurde der Pastor der sächsischen Gemeinde der Stadt. Irgendetwas muss aber über ihn durchgesicher sein, denn bereits im Mai 1972 äh, äh, wurde von der Sächsischen Lutherischen Synode ein Erlass gegen jene verkündet, die den Mohammedanismus oder irgendeine Form von Atheismus importieren wollen. Wie Mohammedanismus aus Quempfung bei Atheismus Volantes in Ferre steht in der Text. Der Stadtmagistrat von Klausenburg musste sich bereits am 22. Mai vor den Fürsten deswegen verteidigen, dass sie diese neuen Predigen eingestellt haben. Allem Anschein nach konnte das Umfeld des Fürsten noch überzeugt werden, dass seine Anstellung, die Einhaltung des Gesetzes gegen die Religionserneuerung nicht gefährdet. So konnte er noch sein Vers Corpus Septimi Capitis mit neuen Momenten hinsichtlich der Rechtfertigungslehre verfassen. Die Details der darüber entfachten Diskussion kennen wir nicht, wir wissen aber, dass sich Ferenc David in diesem Zusammenhang noch an der Auffassung der Schweizer Theologen orientierte und daher kaum der Förderer des Flüchtlings sein konnte. Ferenc Sokai formuliert sogar, 
David, die neue Selbsthoffnungen, der auf die Türken gesetzt hatte, erschreckten, habe ihn mit dem Vorwand entfernt, es könne sich mit Flugstiften, die auf dem Gebiet unter osmanischen Hoheit gedruckt wurden, vor dem Vorwurf besser reinwaschen, als in jenen sieben Bürgern, wo seit 1571 durch die strenge Zensur von Fürst Istvan Batori der Druck theologischer Werke eingeschränkt war. Nasser gerang es also nicht, die Anführer des siebenbürgischen Antifinitarismus für seine groß angelegte Unternehmung zu gewinnen. Aufgrund des oben Gesagten kann aber auch in Bezug auf Palaiologus nicht behauptet werden, er habe erreicht, die unitarischen Gemeinden oder Institutionen zu bewegen, sich spektakulär dem Islam zu nähern. Um in dieser Hinsicht feinere Differenzen unter den einzelnen Konfessionen der Reformation sowie unter den unterschiedlichen Richtungen des Antitrinitarismus nachzuweisen, muss eine ganze Reihe von vereinfachenden Vorurteilen und Voreingenommenheiten beseitigt werden. Nehmen wir vor diesen einige unter die Lupe. Die Gegner des Antitrinitarismus verkündeten ständig, dass sich diese schreckliche Heresie nur deshalb die sieben Bürger in den von Türken besetzten Gebieten verbreiten konnte, weil sie von den osmanischen Behörden privilegisiert wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert lebte dieser Topos nur im Streit unter den Konfessionen weiter. Im 19. Jahrhundert wurde er aber zum Bestandteil der nationalen Argumentation. In dieser Zeit fingen vor allem reformierte Kirchenhistoriker in Ungarn äh, an zu behaupten, der Seele der ungarischen Nation sei der Antitinitarismus fremd gewesen, den äh, der ungarischen Nation äh, nur jene mit Gewalt oder gespielter Sandmut aufzwingen wollten, die sich den Türken unterworfen haben. Diese Auffassung ist heute noch greifbar. In Chandor Ungvaris äh, 1989 äh, äh, in Emigration äh, erschienenen englischen Monographie, die später auch auf Ungarisch herausgegeben, äh, herausgegeben wurde, ist ein entmutigendes Beispiel dafür. Diese Art von Topoi in letzten Jahrzehnten verlor an Substanz und dies ist vor allem der Quellenerschließung zu verdanken. Dabei denke ich nicht nur daran, dass nach 1989 die für das unitarische Schriftum so wichtigen Archive in Bibliotheken in Rumänien geöffnet wurden, auch die Erforschung anderer Konfessionen gewann an neuen Quellen. Es tauchten völlig unbekannte Dokumente in den Archiven der Jesuiten und der Kongregation der Propaganda Fide auf, die für unser Thema von riesigen Bedeutung sind. So konnte einer vergleichenden Untersuchung unterworfen sein, unter welchen Bedingungen die protestantischen Konfessionen bzw. die auf die Rückkehr hoffenden katholischen Missionen auf den von Türken besetzten Gebieten tätig sein konnten. Erlauben Sie mir, die Änderung der Lage an einem einzigen Beispiel zu demonstrieren. Viele von Vertretern der frühen ungarischen Protestantismus berichteten Luther, Melanchthon, Flacius, Illyricus und andere in begeisterten Briefen, dass man auf den von den Türken besetzten Gebieten fast überall frei das Evangelium verkünden dürfe. Sie beschreiben es als die Wohltat Gottes, dass die hiesigen Einwohner zwar körperlich als Gefangene oder Diener zu betrachten seien, hinsichtlich ihrer Seele aber durch das Licht des Evangeliums in Freiheit leben, was ihnen verwirrt bliebe, lebten sie unter der Herrschaft eines christlichen Königs. Es ist äußerst interessant zu beobachten, dass Ende des 16. Jahrhunderts auch die Jesuiten Missionäre nach den anfänglichen Schwierigkeiten ähnlich geprägte Berichte verfassen und auch die Motivation der Türken ähnlich einschätzen. 
die darüber seien überhaupt nicht an einem entvölkerten Gebiet interessiert. Vor diesem Hintergrund fallen die Worte von Paul Karadi, die ihn Adam Neuser auf, auf, aufsuchte, äh, äh, höchstens durch ihre prophetische Gestimmheit auf. Ich zitiere. Wegen des Bekenntnisses zum einem wahren Gott gibt es unter den Römern keinen, der es gut mit uns meint, da wir der Lehre des Papstes widersprachen. Der türkische Kaiser befahl, niemanden in seinem Glauben zu hindern. Viele fromme Gelehrte teilten den Pfarrer, Herren und München mit, dass die Wahrheit unter den Säbel des Mahomet gerät. Und es bewahrheitete sich. Denn Gott hat alle in Ungarn beseitigt, die gegen die Wahrheit kämpften. Trotz dieser pathetischen Äußerung musste Karadi Schimand seinen Dienstort verlassen. Laut dem seit langem bekannten Brief von äh, Neuser deswegen, weil jene, die den walachischen Glauben hatten, ich zitiere jetzt Neuser, hätten mit Geschenk und Verklagnis bei dem Bascha so viel zu Wege gebracht, äh, dass er hätte weichen müssen und wohne jetzt mit einem Hausgesinde zu Lugus. In der jüngsten Vergangenheit gab Antal Molnar, ein sehr begabter Junge, Historiker, Anlass zum Nachdenken, als er behauptete, dass sehr wahrscheinlich jene reichen katholischen Händler aus Ragusa hinter all dem standen, deren Handelszentren in Region den Ausgangspunkt für die jesuitische Missionen bildete in, dort. Mit Gewissheit ist dies nicht zu bestätigen, aber auch dieser einzige Fall beweist genug, dass die lokalen Faktoren eine überaus ausschlaggebende Rolle bei der Entwicklung der religiösen Verhältnisse spielten. Natürlich sind diese Faktoren nicht bis in kleinste Detail zu eruieren. So sieht man zum Beispiel, dass in der Umgebung von Pech die osmanischen Behörden vor allem daran interessiert waren, dass die religiöse Vielfalt, der Großteil der ungarischen Dörfer war reformiert oder antitrinitarisch, die Ostafen mit südsarischen Einwohnern waren katholisch oder orthodox, ja nicht der regionalen Administration schadet, insbesondere was die Jahrmärkte und genaue Eintreibung der Steuern betrifft. Aus diesem Grund leiteten sie strikte Maßnahmen ein, um die Diskussion um den Kalender einzustellen. Da die Motivation vor Ort noch eindringlicher zu erschließen, nur in den seltensten Fällen möglich ist, und weil es auch dafür Beispiele gibt, dass ein türkischer Würdentüger ohne jeden greifbaren Grund willkürlich katholische, reformierte und unitarische Priester vorlud, ist die Auslegung solcher Fälle schwierig. So ein Fall ist der von Nachhorschein bei Peach und die infolgedessen im Februar 1575 in offen geführte Glaubensdiskussion. Auch darüber tauchten neue Quellen auf. Heute weiß man mehr darüber als vor Jahrzehnten und vieles konnte geklärt werden. Die Zahl der in Frage kommenden Hypothesen wurde dadurch geringer. Vor allem verlor eine bereits in einer Aufzeichnung, in Aufzeichnung im 17. Jahrhundert existierte Vorstellung ihrer Grundlage. Es habe sich dabei um eine Diskussion um Leben und Tod eine sogenannte Kapitalistdisputatio gehandelt. Immer noch wissen wir aber nicht genau, wie es dazu kam, dass am Ende des Glaubensstreites der aus sieben Bürgern vor kurzem eingetroffene Georg Albinzi erhängt wurde. War der Grund für die Hinrichtung, dass sich Albinzi blasphemische und beleidigende Behauptungen über den fiktiven Charakter bestimmter Teile der Bibel so wie das Koran erlaubte? Oder geht es eher darum, dass es den Reformierten gelang, Alinzi vor dem Weg von Sigetwar so sehr anzuschwärzen, dass diese Invention, 
sicher auch mit äh, einem angemessenen Madruck in Form von Geschenken, so ein tragisches Ende nahm. Da ich früher bereits eine deutschsprachige Quelle, einen Auszug des Protokolls der Glaubensdiskussion von Ofen publizierte, will ich diesmal nicht darauf eingehen. Zusammenfassend möchte ich nur so viel erwähnen, dass die weise Ausgeglichenheit mit der Verdascha von Ofen, Sokolu Mustafa, die Auseinandersetzung abschloss, allen klar gemacht haben musste, dass der höchste Würdenträger der, Würden, Würden der, der osmanischen Macht nicht zur Praxis machen möchte, einer Auseinandersetzung unter christlichen Konfessionen mit körperlicher Gewalt ein Ende zu setzen. Auch sollten auf bestimmte Vorurteile bei der Untersuchung der Frage verzichtet werden, in welchem Maße die antizinischen Prediger die aus Melantons Umfeld stammende Geschichtsanschauung gestaltet haben, die ursprünglich von, den, von der ersten Generation der Reformation stammt. Wie bekannt ist deren Grundpfeiler die Parallele zwischen der jüdischen und der ungarischen Geschichte, so wie zu jener Zeit Gott die Juden aus Ägypten führte, führte er auch die Ungarn aus Kythien, aber so wie die Juden verhielten sich auch die Ungarn falsch und verdienten die Strafe und deshalb gerieten sie in die osmanische Gefangenschaft. Ihr Schicksal ist aber noch nicht entschieden, dank der Annahme der Reformation und dank der moralischen Erneuerung haben sie noch eine Chance, die härteste Strafe zu vermeiden. Die Forderung der moralischen Erneuerung bewog die protestantische Prediger, die die Rolle des, der alttestamentischen Propheten neu belebten, zu leidenschaftlicher Gesellschaftskritik. Insbesondere die ungarische reformierte Kirchengeschreibung betont mit Vorliebe, dass dieser prophetische Ton aus den antikinitalischen Schriften Schriftum vollständig fehlt. Selbst bei Fe äh, Ferenc Sakai, dem konfessionelle Voreingenommenheit keineswegs vorzuwerfen ist, liest man darüber, dass in den unitarischen Kirchen keine derartig suggestiven und die Osmanen brandmarkerten Predigten und Kirchenlieder zu hören waren. Den widerspricht, dass der französische Reisende Lescalopier, der im äh, 1574 in Siebenbürgen weiter darüber staunte, dass in einem Vasallenland der, Osman, äh, der Osmanen in der Kirche, in allen Kirchen, mit folgenden Worten das Gebet beendet wird, vernichte die Tyrannei des Papstes und der Türken. Nichtsdestotrotz meine ich, dass Sakai in gewisser Hinsicht Recht haben mochte und Jörg Anjadi in einigen seiner Predigten in der Zeit vor dem Ausbruch des langen Türkenkrieges zu neuartigen Analysen der Lage kommt, wie darüber wir äh, 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 von, von Frau Gisela Kescherü äh, hören werden. Andererseits war die antitürkische Tradition auch so stark, dass selbst die antitinitarischen Prediger nicht davon loslösen konnten und es entstand in Wirklichkeit eine vielfältige Praxis. Einige Beispiele. Istvan Basilius, der Fausto Sozino nahe stand, oder Andras Öschi, der die radikalsten, non-adorantistischen Ansichten vertat, betrachteten beide den Türken als Strafe Gottes, nur dass sie die Süden anders geschildert haben. Basilius spricht über Gossenanbetung, über Hochmut und Geiz, sowie über Grausamkeit der Adeligen den äh, Leibeigenen gegenüber, wie ein früher Reformator, und fügt all, zu, all, fügt all dem, Natürlich als neue Sünden die schreckliche Blasphemie des Ferens David hinzu und hofft, dass Gott selbst bei dem bitteren Angriff der fremden Völker auf die sieben Bürger jene schützt, die an die wahre Lehre glauben. Andras Ösi zittert dem gegenüber, äh, dem gegenüber vor den Strafen, denn es gebe drei Formen der wirklichen Weisheit. 
die die wahre Lehre verhindern. Die eine ist natürlich die päpstliche Lehre, die jede Stelle der Heiligen Schrift aufgrund der Auffassung der römischen Ekklesie auslegen wird. Der andere ist die Lehre von, äh, der Anhänger von Luther, deren Vertreter in Wirklichkeit mit dem Papst im gleichen Boot sitzen. An Leidenschaften spricht er von der dritten Gruppe, die er nach dem Nachfolger von Ferenc David, Demeter Hunyadi, der strenge Maßnahmen gegen die non adorantisten einführte, Demetriades nennt. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass er diese für die Schlimmsten hält, denn diese seien bewusste Vertreter. Überwachend Verräter. Selbstverständlich äh, kann man die theologischen Verwendung dieser Begriffe nicht von der politischen Konnotation trennen. Im abschließenden Teil meines Vortrags möchte ich kurz darauf eingehen. Es ist vielleicht weniger bekannt, dass die Anschuldigung der Turkisierung in den 1560er Jahren nicht nur die Theologen betraf, sondern auch den Fürsten Janus Sigmund, Johann Sigismund, der an äh, äh, seinem Lebensabend tatsächlich antitintarisch wurde. Äußerst interessant ist äh, zu beobachten, dass ihm das Gleiche vorgeworfen wurde wie dem Fürsten Böttlen Gabor, Anfang des 17. Jahrhunderts, der sich in der ungarischen Geschichte einer fast kultischen Verehrung erfreut. Es wurde beiden an jeder Ecke nachgesagt, sie seien vollständig zu Türke geworden, hätten sogar den türkischen Glauben angenommen und sich auch beschneiden lassen. Der Unterschied zwischen ihnen besteht lediglich darin, dass die Propaganda im Falle Bethlehems des unerschütterlichen Reformierten, der die Unitarier aus Überzeugung und politischem Kalkül mit allen Mitteln einschränkte, wesentlich intensiver war, dabei kann teilweise die Propagandazüge während des Dreißigjährigen Krieges bereits über moderne Mittel äh, verfügten. Inwieweit man mit der nachhaltigen Wirkung dieses Topossystems zu rechnen hatte, möchte ich jetzt mit der Schilderung des tragischen Schicksals und der Selbstidentifikationsschwierigkeiten einer politischen Gruppierung nahelegen, die in den Jahren 1593-94 in Siebenbürgen entstanden war. Wie bekannt, versuchten die pestlichen Kuri, und ihre Verbündeten, die den langen Türken als einen Kreuzzeug definierten, alles, um auch Siebenbürgen auf ihre Seite zu stellen. Dies führte zu großen politischen Konflikten innerhalb des Fürstentums, zumal die Gegner dieser Idee sehr starke Positionen innehatten. Sie hielten es für lebensgefährlich, die bisherige Politik, die über Jahrzehnte die Existenz Siebenbürgens gesichert hatte, aufzugeben. Der verbitterte Streit endete mit der Niederlage dieses Lagers, was auch bedeutete, dass die Anführer zwölf hochgebildete Aristokraten physisch vernichtet wurden. Zehn von ihnen wurden auf dem Marktplatz von Klausenburg spektakulär enthauptet. Die Zeitgenossen, Historiker, verewigten vieles von diesem dramatischen Ereignis. So wissen wir aus ihren Schilderungen, dass die weltlichen Ankläger, die Beschuldigten, Türkenherr, türkische, türkisierende Herren oder Philosophen nannten. Während die bei dem Ereignis eine Schlüsselrolle spielenden Jesuiten, äh, deren Gottlosigkeit und äh, Glaubenslosigkeit äh, hervorhoben. Das suggestive Bild von ihnen entfernt ihr Erzgegner, der Anführer der sogenannten Kriegspartei, in einer Rede, die ein rhetorisches Kunstwerk ist. Darin nennt er seine Gegner verweichlichte und feige Menschen, die als bestes Beispiel dafür dienen, wie das viele Wissen und Philosophie die Moral verkümmern lässt und die einfachen Menschen dumm macht. Es hilft nichts, dass seine Gegner im Ausland große Gelehrsamkeit erwarben, 
denn in Wirklichkeit sind sie nicht imstande, das dann zu führen, da sie über die Absurdität Philosophen sollten das Land anführen und so weiter lediglich reden können. Jeder Diener, sagen sie, der verhaft ist, mehr wert ist als diese Philosophen, dank deren Unentschlossenheit der Türke dermaßen unverschämt wurde, dass man nicht nur seinen Raubzügen ausgesetzt ist, sondern man wird von ihm auch als Sklave behandelt. In dieser Rede ist eine interessante Symbiose von Turkisierung und Erudition nachvollzuziehen. Mindestens genauso interessant ist aber auch, dass die angegriffenen Mitglieder der siebenbürgischen Beamtenaristokratie, deren Mehrheit auch in Italien studiert hat, dem Zeugnis der Quellen nach auf diese Anschuldigungen keine Antwort geben. In ihren Argumentationen, die von Geschichtsschreibern auszugsweise tradiert wurden, kommen nur politische Momente vor. Die Freiheit der, äh, des Türken sei immer noch besser als die ungewisse Zukunft. Äh, es sei sehr riskant, in einen Krieg zu ziehen, dessen Ausgang zweifelhaft ist. Es sei gar nicht sicher, ob die Hilfe der westlichen Verbündeten rechtzeitig eintrifft und so weiter. Sie gehen nicht einmal auf die mildesten Variante der sogenannten pro argumente ein, ganz zu schweigen äh, von den äh, äh, Konzeptionen von Palaologus oder von den äh, neoplatonischen Vorstellungen, die Georg Erasmus Czernen zum Beispiel, eine führende Persönlichkeit der überösterreichischen Stände später wie folgt formulierte, die Muslime haben eben den Schöpfer, äh, denn die Christen, oder aber Gott erhält die Türken sowohl als die Christen und so weiter. Wie es scheint, funktionierte in der Gemeinschaft dieser Herren, die zu unterschiedlichen Konfessionen gehörten, es gab unter ihnen Katholiken, Lutheraner, Reformierte sowie Unitarier in versteckter Form eine Art Interkonfessionalität. Vermutlich waren sie auch nicht bestrebt, die ständig zum, äh, dies ständig zum Ausdruck zu bringen, da sie aber mit der größten Skepsis die Kreuzugrätorik betrachteten, steht außer Zweifel. Denn die antitürkische Rhetorik verbreitete sich auch am Fürstenhof und sie wurde nicht nur von Jesuiten verkündet, sondern auch von Reformierten Janusz Berenjaidaci, die, der die Sache der Sanctissima Religio mit allen Mitteln verteidigen wollte und, keines, äh, und keineswegs ein Herr daraus machte, dass bei der Vorbereitung auf den großen Kampf gegen die Türken die heretischen Sekten, die eine Gefahr für die Unternehmung bedeuteten, verboten werden sollten. Ich bedanke mich.